हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आई एम यूर मैथ्स टीचर ज्योतिरंजन प्रेजेंट हेयर टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक रुपीज एंड पैसे इन द चैप्टर पार्ट्स एंड होल्स सो इन प्रीवियस क्लासेस और येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम ए पार्ट टू द होल एंड इन दिस टॉपिक वी हैव टू ड्रॉ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द गिवन पिक्चर सो द फर्स्ट पिक्चर इज ए पिक्चर ऑफ फाउल फ्लावर्स एंड दिस शोज वन फिफ्थ ऑफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर ये जो पिक्चर तुम लोगों को दिया गया है ये एक पार फ्लावर का वन फिफ्थ पार्ट है यानी पांच हिस्सों में से एक हिस्सा है जो ड्रॉ कर किया गया है तो और बच्चे कितने हिस्से हैं और बच्चे चार हिस्से हैं जो जिसको हमको ड्रॉ करना था कल मैक्सिमम बच गए बच्चे गलत किए थे इसलिए मैं आज फिर से बता रहा हूँ तो इसको हमको क्या करना है और चार पेटल के साथ ड्रॉ करना है ऐसे ही तो ये मैं थोड़ा पेंट के साथ सारे पे कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो तुम लोगों को और चार पेटल ड्रॉ करने हैं वैसे ही सेकेंड पिक्चर में क्या था वन थर्ड ऑफ द ब्लेड तो इसमें टोटल कितने ब्लेड्स हैं थ्री जिसमें से एक ब्लेड ड्रॉ कर दिया गया तुमको और कितने ब्लेड ड्रॉ करने थे इसमें और दो ब्लेड ड्रॉ करने थे सिमिलरली लास्ट में जो फैन है हाफ ऑफ द ब्लेड्स इसमें ड्रॉ किया गया मतलब दो ड्रॉ किया गया तो चार का हाफ दो होता है इसलिए तुम लोगों को और दो ब्लेड्स ड्रॉ करने सो वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक रुपीज एंड पैसे हम सबको रुपीज और पैसे के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है जो कि हम क्लास थ्री और क्लास फोर में पढ़े हैं जिसमें दस पैसे बीस पैसे पच्चीस पैसे पचास पैसे की पिक्चर भी हम लोग बनवाए थे और एक रुपये की भी पिक्चर बनवाए थे आज आज यू ऑल आज ऑल ऑफ यू नो वन रुपी इज इक्वल टू हंड्रेड पैसे तो सौ पैसे में एक रुपये होते हैं तो कितने पचास पैसे से एक रुपये होंगे अगर सौ पैसे लगते हैं एक रुपये होने के लिए तो कितने पचास रुपये में से एक रुपये हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आंसर दो होगा क्योंकि दो पचास पचास कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा सौ पैसे हो जाएगा इसलिए उसको क्या बोला जाएगा ना एक रुपये बोला जाएगा सो हाउ मैनी फिफ्टी रुपीज़ विल मेक वन रुपीज़ इसका आंसर क्या होगा इसका होगा टू अच्छा ईज फिफ्टी पैसे हाफ ऑफ वन रुपी पचास पैसे एक रुपये का आधा है क्या दो पचास रुपये जो दो पचास पैसे लेने से हमारा एक रुपये बन जाते हैं तो एक पचास पैसे एक रुपये का आधा है क्या हाँ है तो इसका आंसर होगा इज फिफ्टी पैसे हाफ ऑफ वन रुपी येस फिफ्टी पैसे इज हाफ ऑफ वन रुपीज हाउ मैनी ट्वेंटी फाइव रुपीज विल मेक वन रुपीज तो कितने ट्वेंटी फाइव रुपीज लेने से एक रुपये हो जाएंगे तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव एंड देन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू हंड्रेड पैसे सो इज इक्वल्स टू वन रुपी तो कितने ट्वेंटी फाइव पैसे हमको लेने पड़े चार तो इसका आंसर होगा चार ट्वेंटी फाइव पैसे इज डैश पार्ट ऑफ वन रुपी अगर चार ट्वेंटी फाइव पैसे लेने से हमारा एक रुपये बनते हैं तो एक ट्वेंटी फाइव पैसे वन रुपये का कितना पार्ट है चार हिस्सों में से एक हिस्सा होगा तो कितना पार्ट होगा वन बाई फोर अच्छा ट्वेंटी पैसे इज डैश पार्ट ऑफ वन रुपी अगर ट्वेंटी पैसे एक रुपये का कितना पार्ट है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी ट्वेंटी सिक्सटी ट्वेंटी एटी ट्वेंटी हंड्रेड तो अगर हम पाँच ट्वेंटी पैसे लेते हैं तो एक रुपये बनते हैं तो एक ट्वेंटी पैसा कितना पार्ट होगा वन बाई फाइव हाउ मैनी टेन पैसे विल मेक वन रुपी अच्छा देखो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस टेन पैसे लेने से हमारा एक रुपये बन जाएंगे सो टेन पैसे इज डैश पार्ट ऑफ वन रुपी अगर दस में से दस लेने से एक रुपये बनते हैं तो वन टेन पैसे एक रुपये का कितना पार्ट है वन बाई टेन ओके तो ये आज तुम लोगों का काम है इसको करना है तुम लोगों को उसके बाद आज सैटरडे है और तुम्हारा एक अच्छा खासा स्टोरी भी बुक में दिया गया है जिसका नाम है एन ओल्ड मैंस विल एन ओल्ड मैंस विल सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द स्टोरी वन देर लिव डे सॉरी वंस देर लिव एन ओल्ड वोमेन सी लिव विथ हर थ्री डॉटर्स सी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड नाइनटीन कैमल्स वन डे सी फेल इल द डॉटर्स कॉल्ड द डॉक्टर The doctor tried his best but could not save the woman. After her death, the doctors read what she had written in her will. My eldest daughter will get half of my camels. My second daughter will get one fourth of my camels. 
my third daughter will get one fifth of my camels remember my eldest daughter will get half of my camels second daughter will get one fourth of my camels and the third daughter will get one fifth of my camels the daughters were really puzzled how can i get half of the 19 camels asked the eldest daughter half of 19 is 9 and half but we can't cut the camel the second daughter said that's right but what will we do now asked the third daughter just then they saw their aunt coming the daughter told her their problem show me the wheel i have an idea you take my camel so you have 20 camels now can you divide them as your mother wanted the aunt said you want half of the camels don't you take 10 camels she said the eldest daughter take your share the aunt told the second daughter she took one fourth of the camels and got dash camels you can take one fifth of the camels the aunt told the third daughter she got dash camels so the daughter so were happy and counted their camels 10 plus dash plus dash is equal to 19 सो हेयर इज स्टोरी नेम्ड एज एन ओल्ड वोमेंस व्हील तो ये स्टोरी के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है एक ओल्ड वोमेन थी और वो बहुत आमिर थी जिसके पास 19 कैमल्स थे और उसके तीन डॉटर्स थे तो एक दिन वो बीमारी में आ, मर गई तो उसके बाद में उसका एक व्हील था व्हील पेपर में वो क्या लिखी थी उसके पास जितने कैमल्स हैं द एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ द कैमल्स तो जितना भी कैमल्स है उसका आधा कौन लेगी बड़ी बेटी और सेकेंड डेटर कितना लेगी वन फोर्थ मतलब सेकेंड डेटर चार हिस्सों में से एक हिस्सा लेगी और थर्ड डेटर पाँच हिस्सों में से एक हिस्सा लेगी तो दे कन्फ्यूज वो सब कन्फ्यूज हो गए क्यों ना वो नाइनटीन कैमल है और बड़ी बेटी आधा लेगी तो नाइनटीन का आधा कैसे हो सकते हैं तो नाइनटीन का आधा बोल रहे तो दैट्स राइट बट हट वेल यू डू नाउ अच्छा हाफ ऑफ द नाइनटीन कैमल इज नाइन एंड हाफ अच्छा नौ कैमल ले जाने के बाद और एक कैमल को तो हम कट नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए उसका हिस्सा कितना होगा वो जानने के लिए क्या कि अपने आंटी को जाके प्रॉब्लम बताए तो आंटी ने एक आइडिया दिया वो आइडिया क्या दिया वो अपना कैमल एक कैमल लाके उनको दे दिया तो उनके पास अब कितने कैमल हो गए बीस तो आप बोला गया क्या ना बोला गया कि तुम बड़ी बेटी को जो एल्डेस्ट डेटर थी उसको कितना लेना था आधा लेना था तो बीस का आधा कितना होता है दस सो यू वॉन्ट हाफ ऑफ द कैमल्स डोंट यू टेक टेन कैमल्स सी सेट टू द एल्डेस्ट डाटा टेक योर शेयर द अन टल्ड द सेकेंड डाटर सेकेंड डेटर को बोला गया कि टेक योर शेयर माई सेकेंड डेटर विल गेट वन फोर्थ ऑफ माई कैमल्स तो बीस का वन फोर्थ कितना होगा बीस को पहले क्या करेंगे बीस का वन फोर्थ मतलब बीस को हमको चार इक्वल हिस्सों में बांटना है तो पहले क्या करेंगे ना बीस को फोर फोर से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से में आएगा पाँच तो जो सेकेंड डेटर है उसके पास कितने कैमल्स आएंगे उसके पास आएंगे फाइव कैमल्स अच्छा तो अभी जो यू कैन टेक वन फिफ्थ ऑफ द कैमल्स द अन टोल्ड टू द थर्ड डेटर अब थर्ड डेटर को बोला गया तुम अपना हिस्सा ले सकते हो और थर्ड डेटर का हिस्सा कितना था वन फिफ्थ अच्छा ट्वेंटी का वन फिफ्थ मतलब हमको क्या करना है ना ट्वेंटी को पाँच इक्वल हिस्सों में बांटना है तो हम क्या करेंगे डिविजन करेंगे फाइव से तो आंसर आएगा फोर सो द थर्ड डेटर का हिस्सा कितना हुआ फोर तो पहले टेन ले ली बड़ी बेटी ने सेकेंड बेटी ने ली फाइव और थर्ड बेटी ने नहीं फोर तीनों को मिलाएंगे तो टेन प्लस फाइव प्लस फोर इजिकल टू नाइनटीन हो गया बराबर बट गया तीनों में अच्छा तीनों में अब बट गया सो अब क्या हुआ ना द वन रिमेनिंग इज माइन सेट द आंट टू पर क्या मिला हुआ है और जो एक बच गया वो आंटी बोलेगी ये मेरा है और उसको लेके चला गया तो वो भी लेके भी आई थी एक और लेके गई भी एक तो यहाँ पर कितना चालाकी से वो एक कैमल दी और एक कैमल ले गई और इन बहनों के बीच भी कैमल सही तरीके से और अपनी माँ की इच्छा से बट गई तो ये सब तुम लोगों को देखना है नोटिस करना है और स्टोरी का मज़ा लेना है फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि मंडे होगा ट्वेंटी को होगा तो आ, हम आगे जाके करेंगे तो आज तुम लोगों को करना क्या है ना आज तुम लोगों को ये वाला काम करना है पहले रुपीज और पैसे का फिर ये स्टोरी को बुक में करना है ये जो आंसर है पेज नंबर सिक्सटी फाइव में रुपीज़ एंड पैसे को कॉपी में करना है और स्टोरी को बुक में करना है थैंक यू